Прежде чем покупать квартиру, необходимо определиться с главным вопросом – в каком доме искать предложение – в уже построенном или в том, что существует только на бумаге. Готовую квартиру можно зайти и все увидеть своими глазами, оценить в конце концов вид из окна. Рассматривая квартиры в строящихся домах, придется подключить фантазию. И не только. Также, скорее всего, понадобится помощь юристов, отзывы знакомых и время на поиск информации о застройщике. Тем не менее, это абсолютно новое комфортное жилье. Здравствуйте! В студии Наталья Бабенко. В этом выпуске программы «Как не стать обманутым дольщиком». Насколько рискованный рынок строящегося жилья и так уж безопасен вторичный? Какие меры снижения рисков принимаются в зарубежных странах? И возможен ли полный запрет долевого строительства в России? Главный аргумент «за» при покупке квартиры в новостройке – цена. По данным аналитического центра группы компании «Бюллетень недвижимости», стоимость квадратного метра на вторичном рынке колеблется в пределах 93 тысяч рублей, в то время как на первичном рынке средняя цена предложения составляет 80 тысяч рублей за квадратный метр. Можно найти предложение и того дешевле. Однако стоит ли верить таким заманчивым предложениям? Скорее всего, это рекламное сообщение относится к дому, который существует только в проекте. Максимум, что будущий покупатель может увидеть на месте предполагаемого строительства – котлован. Как раз на этой начальной стадии строительства риски максимальны. Некоторые эксперты предлагают исключить эти риски на законодательном уровне. Мы подсчитали количество объектов, которые могли бы попасть под этот запрет. Из более 200 стройплощадок, включенных в бюллетень строящейся недвижимости, почти 50 – это объекты на начальном этапе строительства или возведенные не выше 4-5 этажей. Если исключить их с продажи, цена на оставшиеся в листинге квартиры незамедлительно взлетит вверх. Хотя такую ситуацию пока не имеет смысла рассматривать. Все запреты только на уровне разговоров и предложений. Тем не менее, можно ли действительно сэкономить, покупая квартиру в новостройке? Судя по цифрам, разница между первичным и вторичным рынком составляет примерно 10-15%. Например, возьмем квартиру за 2 миллиона рублей в доме, который только начали строить. Весь процесс строительства займет не менее трех лет, а то и больше. В то же время эти же 2 миллиона можно отнести в банк. Если бы он эти 2 миллиона рублей на начальном этапе строительства, нулевой цикл, положил в банк, даже под 8% годовых, он бы имел, соответственно, прирост 160 тысяч рублей. Ежегодно. На текущий момент максимальная ставка по банковскому вкладу 9,5% годовых. Сумму вложения определим в размере 500 тысяч рублей. Первоначальный взнос. Через три года по вкладу можно заработать 143 тысячи рублей. То есть первоначально вложенная сумма 500 тысяч рублей увеличилась на 28,5%. За то же время жилье, конечно, подорожает примерно на 18-20%. Тем не менее, получается, банковский вклад позволяет заработать больше даже при простом начислении процентов. Ситуация еще больше усугубляется, если квартира покупается за счет ипотеки. В этом случае заемщик будет платить на 1-2 процентных пункта выше, чем если бы брал кредит на покупку готового жилья. Не стоит забывать и о рисках на вторичном рынке. Во-первых, квартира в старом доме имеет длинную и не всегда прозрачную историю. А во-вторых, качество самого жилья оставляет желать лучшего. Около 20-25% жилого фонда Петербурга – ветхое и аварийное жилье. Достаточно серьезные объемы ветхого аварийного фонда и находящиеся в продаже. Порядка 15-20% из объема, предлагаемого на вторичном рынке, это жилье, скажем так, с низкого качества. Такие объемы хорошего, качественного жилья невелики и вряд ли способны удовлетворить спрос. Поэтому, конечно, без новых современных квартир не обойтись. А значит, и рынок долевого строительства не исчезнет. Обратимся к заграничному опыту регулирования первичного рынка. За граница нам поможет. Запад с нами. Запад с нами. Конечно, российскому рынку есть что перенять у заграницы. Так, например, в Евросоюзе полного запрета на долевое строительство нет, но меры по защите дольщиков были приняты кардинальные. В еврозоне действует унифицированное законодательство, предписывающее строителям получать банковские гарантии на строящиеся объекты. Застройщик на момент согласования строительной документации перед началом строительства должен получить эту банковскую гарантию. Это означает, что крупный банк европейский гарантирует своей ликвидностью, что данный объект будет достроен. И в случае, если у застройщика 
возникнут какие-либо сложности с достройкой этого объекта, банк на свои средства и за свой счет данный объект достроит, и все покупатели недвижимости свою недвижимость получат. Благодаря принятым мерам в Европе практически нет недостроенных объектов. Правда, ситуация может измениться, если европейская банковская система пострадает из-за кризиса. Есть еще один вариант, как можно избежать рисков и получить абсолютно новое жилье. В Петербурге уже существует так называемая вторичная первичка. Один из городских застройщиков продает квартиры только после получения собственности на свои дома. Подобную схему потихоньку пробуют и в других компаниях. Правда, как признаются строители, это скорее вынужденная мера. Таким способом можно избежать бюрократических проволочек. Если мы продаем квартиры после сдачи объекта в эксплуатацию, то сделка проходит один раз регистрацию ФРС. И тем самым мы свои обязательства перед покупателем выполнили. Ситуации работы по 214-му подалевке мы вынуждены совершать регистрационные действия как минимум два раза. А если возникают дополнительные соглашения, связанные с изменением графика оплаты или дополнительные соглашения по ПИБу, то получается 3-4 раза мы должны зайти в ФРС, чтобы совершить регистрационные действия. С учетом того, что Каждый заход в ФРС длится полтора-два месяца. Мы просто посчитали и получилось, что по срокам это очень долго. Правда, такие предложения доступны далеко не всем. Да и не все застройщики готовы к таким схемам. За счет только лишь собственных и кредитных средств дом не построить. Без денег дольщиков не обойтись. Первичный или вторичный рынок? Выбор остается за покупателем. Риск, конечно, дело благородное. Однако уже обманутого дольщика вряд ли обнадежит дополнение благородный обманутый дольщик. До встречи. В студии была Наталья Бабенко.